Всем привет, вы на канале Металлик Дэнни, и это новая колода на уже старом-старом Кальгриме. А, он начал играть, начал играть, потому что в патче 10.11 пофиксили карту Геральт Ирден. Ее на самом деле прям поломали, поломали, в том плане, что она теперь вообще играться почти не будет. И играется она теперь с Адреналином 2. А, тем временем у нас Кальгрим всегда игрался под Адреналин 1. Uh, поэтому, даже если Ирден у кого-то и будет в колодах, то он не сыграет в Кальгримов, потому что они не будут в этот момент даже качаться. Uh, теперь мы боимся не Ирден, как раньше боялись, из-за этого как бы Кальгрим и не играл, а боимся там Игни, какой-нибудь Каратки, если противник пройдет защитника, mm, чего мы еще можем бояться, mm, там Казнь, запрещенный ритуал, то есть скорее боимся всего вот этого. Но опять-таки у нас тут их будет дво двое, поэтому шансы у нас опять-таки увеличиваются. Uh, сейчас мы разберем эту колоду с вами. Вот, не отходите далеко. Но перед началом ролика не забудьте подписаться на канал, если вы тут впервые, поставить лайк этому ролику, написать комментарий, помогает продвижению ролика. Также не забудьте поставить лайк э, на сайте PlayGwind этой колоде, чтобы продвигалась, продвигалась колода и продвигался канал, в принципе. Мне будет очень приятно. Если также хотите поддержать меня, то можете делать это в Donation Iron, ссылочка в описании. А, не забывайте вступать в Discord сервер, телеграм-канал, буду вас ждать. Но мы переходим к разбору этой замечательной колоды. А, для кого-то она не замечательная, такая мерзковатая, но играется она прям, прям вот синергично-синхронично. Короче, тут тотальная прокрутка, то есть мы в конце вообще третьего раунда будем иметь, иметь в колоде 4, 3 или 2 карты. А, все это сделано под Ринса, который мы смотрим три верхних отряда нашей колоды, перемещаем, перемещаем один из, на, в, из, из них в наш сброс, затем уничтожаем вражеский отряд с той же силой. По приказу делаем силу отряда равно числу карт в общей колоде. Вот, в нашей, в общей, говорю, в вашей колоде. То есть, а, мы должны будем сыграть Рико. То есть, Рико у нас должен играть в колоде. Противник ходит, например, сильная какая-то карта, допустим, Вильгефорсом на 8. А, мы ставим Ринса, он смотрит три карты, среди которых будет Рико. И мы уничтожаем Вильгефорса на 8. Нажимаем приказ на какой-нибудь сильный-сильный вражеский отряд. А, когда он там был, например, статов а, 10, мы делаем его статами двумя, если у нас было две карты в колоде, или четырьмя, если у нас было четыре карты в колоде. Вот такой вот Ринс, а, но и не только для него была сделана вот эта вот а, прокрутка тотальная, а также для Кальгрима, который качается в конце хода, когда, а, если, ра, короче, качается на разницу в числе карт, то есть если у противника 10 карт, а у нас две карты, то Кальгрим качается на 8. Второго Кальгрима мы можем сделать через лето, он обратится и станет также Кальгримом. А, Енифер, это наш хорошенький такой контроль, заберем вражеский отряд, там супер мега пробафаны или еще что-то, Заберем его, и все. Желательно играть ее в первом, конечно, раунде, во втором. А, в третьем не совсем желательно, но иногда бывало и так. А, платва и панталон нужны тут для тотальной прокрутки, чтобы мы выкручивали колоду полностью. Защитник нужно под кальгрима, под двойного кальгрима. А, уходящий в закат а, крутится у нас в руке эта карта, когда доходит до конца, кол кол кар до конца карт нашей руке, выпрыгивает на соло, мы добираем еще одну карту. То есть такая вот еще прокрутка. Самое опасное, когда выпрыгивает уходящий в закат, мы берем Рику. Это прям плохо, такое бывало. Подснежника тут нужна под лидера. Лидер у нас Морван, Мор, Морван Ворхис, который смотрит три карты, берет три карты. Сбрасывать мы будем чародеев-убийц, которые по размещению будут еще, не по размещению, даже если по призыву, они будут носить две единицы дамага, то есть мы будем через подснежку качаться, через лидера качаться и как бы дамажить. А, язык мертвеца, это наша такая тоже условная прокрутка, это большие статы, мы какие-то карты милим, допустим, нам, э, мы, например, уже завершаем раунд, э, завершаем вообще, в принципе, игру, бугурты какие-нибудь, черепах, там, мы уже пылим их и бафаем себя на их э, провизию, вот, такая вот тоже прокруточка. А, Цинтия, размещать свой рукопашный радиус, дает стража наверху колоды противника, мы ему также засоряем колоду и мешаем, э, получается, посмотреть, что же у него там наверху находится. А, отравленное орудие... 5 дамага, если расправа, то, короче, удалить и создать изначальную копию наверху колоду противника. То есть, опять-таки, так скажем, засирать колоду противника. Дальше, видимо, к школу змеи делает примерно то же самое, что и отравленное оружие, только без расправы, но с, адрена с адреналином. То есть, добавляет кровотечение на 2, играет на 6 очков примерно, но создает копию у противника наверху. А, бугурт это просто баф, бафаем противника на 3 себя на... 9, то есть это, по сути, ход на 6. Но этот баф, опять-таки, можно через э, Рейнса забрать, убрать и так далее. А, Артфиан Черепаха просто хорошая карта с хорошими статами. Лазучик в рукопашном ряду ставится, и в конце раунда засовывается этот отряд в колоду противника в рандомном порядке. Адепт Колу Змеи качается, если у противника больше карт, чем у нас. А, у противника будет почти всегда больше карт, чем у нас. Лазутчика можно бафнуть хрустальным черепом. 
чтобы он стоял себе непоколебимый, либо адепта школы змеи. Вот такая вот колода крутится, играется быстро, вот как я о ней быстро-быстро рассказал, так она, в принципе, и динамично играется. То есть там желательно в первом раунде расставить, типа, условно, движки, да, в виде адепта, в виде лазутчика, в виде ведьмака школы змеи. Если противник играет, 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 то мы ставим подснеженку, мы ставим тактическое решение, выкручиваем наши двоечки, и все. Второй раунд нам желательно не играть, переходим в третий раунд, где будем завершать, ставим э, защитника, ставим кальгрима, ставим лето и наслаждаемся игрой. Такая вот колода, погнали, перейдем к практике и посмотрим, какая она будет в деле, погнали. Так, 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 просто у нас хендбаф, как хендбаф изменили? Ого, вроде никак. Ну давайте посмотрим, неприятности ты чуешь правильно, кстати. Бриков дофига. Потому что красная монета. Ну, кстати, неплохо, да, вот этих пацанов мы можем выкрутить спокойно лидером, еще подснежка есть. То есть татов мы тут наворотить можем. Начнем вот с этих ребят, девчат. Ну, короче, посмотрим, что нам предложат. Ну. Бафы, бафы, а ты рука моя бафы. Араку. Так. Не боишься, а зря. Нифига не зря, нифига не зря. Дорога есть всегда. Не зря, блин, не боюсь, не зря. Дальше Цинтия. Потом уже можно под снежинку с лидером разыграть. Боец. Нет денег, нет товару. Окей, откат. Делаем вот так вот. И дрить. Так что, провернем дельца? Цинтия. Слава императору! Слава Славику! Давайте даже, верно, языком мертвеца какие-нибудь вещицы проделаем. Т-24, например, уберем. Хотя вот этого можно, да, уже убрать, он нам не нужен. Он долгий. Четверка. А -а -а -а. Давайте, наверное, даже вот так вот. Или вот так вот так. Все, дальше подснежка лидер. И будем пытаться обогнать его. Ну, хватит, стоять, то... Сначала так. Давай, потому что эти мол молодцы есть у нас. Не всякая битва должна оканчиваться кровопролитием. Услуги не дешевы, но зато действенны. Ну шестерку, блин, Ринс просто может хорошую карту убить. А сейчас ставить Ринса. Такой себе. Ну ладно, давайте пока вот так, бугуртик. Фиг знает, может быть нам все-таки придет этот. Енифер сейчас жесткая. Анталон вышел. Там остались самые пробафанные карты. Ну и самые важные. Ты не говоришь, что это Ренфри. А, это баф. Ну и Ренфри теперь. По логике. Ну, чувак, давай. Танцор. Смотри и учись. Ровно сота хватило. А, нет, ладно, больше. Ладно, больше. Базара нет. Ну, это нам ничего отдавать нельзя, поэтому только ринс. Когда я с ними закончу, даже праха не останется. Mm -hmm. Это все могло сыграть намного лучше, но, увы, я не нет, блин. Ну, он сейчас должен отдавать много. 
А иначе дело будет дрянь. Мы еще можем этого отдать. Да, хорошо, он играет. Там что-то забафанное, давай. Кто это? Блин. Так это хорошо. То есть мы ему сейчас вот этого еще дадим в руку, а он отдает что-то сильное. Это Торкви или Шелдон? Либо... Ну, Рэнфри. А Рэнфри не хватит. Блин. А что-то это... А, ну, без разницы что-то особо. Если Рэнфри, то это фиговенько. Но Рэнфри... А, это 30 даже. Ну, окей, все равно плюс карта. Все равно плюс карта, плюс бритья. Там вообще Торкви остался. И он еще может не найти этого Шелдона. Душить он вряд ли будет. Хотя... Нам нужна Трис, очевидно, которая Енифер. Вот, и Кальгрим, естественно, чтобы был тоже в ручке. Ну, можно, пожалуйста. Хорошо. Семерка. А, семерку можно, это отряд. Отлично. Наверное, все. Если пас, то ставим семерку. Нам в любом случае ставим семерку, короче. Трис. Как ты ее нашел, блин? Ро вроде все равно победа. Вроде победа должна быть. Начнем так. За вашу голову, или что, или фигово? Пусть это вас утешит. Или фигово. Ничего личного. Просто Ничего личного, за вашу голову мне заплатят. Пусть будет так. Он думает, торки победить, офигеть. Налетай, подешевело. Там еще Игни может быть. Но это прям тор торк торк в руке. А что еще в руке? Сейчас узнаем. Ну, если там какой-нибудь Игни или какая-то карта синергирует... Э, Ренфри, блин. Он нашел Ренфри. А, он Ренфри добрал. Ренфри он добрал. Он молодец, потому что... Так, ну я даю защитника и торкой забираем. Все. Защитника хватает? А, он, он же потратит еще. Угу. То есть защитник плюс карта. Правильно понимаю? Правильно. Но может сейчас посануть кста. Для него это неплохой вариант. Лучше уже не будет. Там Торкви, которого мы заберем. Который может там, не знаю, иметь очков 20-30. Тем временем, Кальгрим тоже может иметь 20-30 очков. Ну, давайте. Нет денег, нет Кстати, неплохо, да? Мы его сейчас подсейвим. Подсейвили троечку. На всякий пожарный. То есть сейчас можем разыграть Енифер в торпе. Ставим его. Короче, зависит будет от того, насколько он раньше поставит. Но его все равно вторым этим, это, это последним ласт. Тут сразу баф. Не сразу. Его можно затасовать. Она все равно не достанет. А может и достанет. Угу. Неплохо, кстати. Меня надо слушаться. Ну, это играет на 10 очков. Плюс 4. Не, даже меньше. А что он сразу не юзает? Стратегический прием у него баф руки. Понятно. Сделаю все, что смогу. 
Ну, все. Победа. Все мог баф еще в нее получить. То есть это ход на 14. Ну все. Это Торквя и Енифер. Ну все. Поиграли. Проклятые дурни. На рога подниму. Кстати, близко было, близко. Ну, как-то так. Так, просто сейчас играет листик. Но у нас не монете. Вопрос только в контроле. Будет у нас карта, которая поубивает все его движки. Или не будет. Ну, вроде есть. Вроде есть такое. Что, подснеженка? Язык неплохо. Ну, контроль есть, но его и нет. Ну, вообще хорошее начало. Расставляем четверочки. Которую он на этом раунде не должен контрить. Хотя не факт. Долговато. Погнали. Сразу лазучка просто. Там, скорее всего, будет э, мужик за 8 провизии. Его нету. Давай. Не, девочка. Я больше так не буду. Я послушная стану, честно. Ну, как это он это? Отдавать ничего не хочет. Не силы, так тайными тропами. Тайные тропы это да. Короче, у него, кстати, языком можно пульнуть. Потом вот этого поставить, например. Так, Гамадриада. Даю тебе жизнь, мать земля. Мать земля. Ты даешь, ты заберешь. Никак не дает мне убить. Четверочки, шестерочки, вообще не дает расправы сделать. Ну ладно. Пока так тогда. Для меня нет закрытых дверей. Было бы неплохо забрать что у него через Енифер, которую <laughs> было бы неплохо найти. Но пока что-то нифига. Дальше нужен будет язык мертвеца. Пульнуть. Ё-моё. А вот и контроль подъехал. Давайте баф тогда лучше. А, вот, да. Языком мы и бафнем. Так. Ну, четверочка одна. Для этого второго, наверное. Ну, пойдет. Цели нету. Эти двух выкидываем. И панталон, если придет, он придет. Ну да, его выкинем. И останутся сильнейшие. Угу. А это так. Блин, Енифер очень хочется забрать здесь. Прям Енифер надо, чтобы была. Начинаем так. Если хочешь, Ох. Мир, готовься к войне. И собачка пришла. Все пришло, все пришло. А -а -а, пацана, пацана, собаку. Хоба, хоба. Мои услуги не дёшь, Пойдет. Вот сюда было бы еще круто. Так, а мы еще и ходим, да? Давайте вот так сходим, потому что пофиг. Нормально. Сильнее бафаем лучше. Умно. Ну, он умом работает. Так, нам вроде не хватает, да? Да, не хватает. Мы не чё, пойдем, чувак. Но в ничью, если честно, вообще не хочется. Отлично, он играет. Давай. Забираем 23. Прыгает карта. 
забираем ее назад, бесполезную. Угу. Так. Ну, мы сразу уходим в долги, нам нет смысла там забирать у него мать. Мать. Отец. То есть он вообще ничего не отдал. Он только один отдал спел, эхо карту, которая вернется к нему. Такое. Но у нас зато вон стройный этот Ян Кальвейт. Убираем Демадриаду. Демака оставить, не оставить. Но вообще хочется Ринса или Цинтию. Ну, конечно. А получаем, как обычно. Нет смысла просто с ним тут мериться чем-то. Вообще нет. Не, можно было, конечно, отравленные орудия, что-то еще. Такое. Печаль, что ножички не сыграли. Ножички могли хорошо сыграть. У него там одни эти спылы. На яд не было. Одной из матерей. Никого не было. Угу. Ну да, правильно все делает. Правда, хороший спел. В никуда, можно сказать, отдает. Так-то. Насколько хорошая рука. Может, брик в виде дудки. Под Симласа, Харальд Горд. Матери. Не знаю. Нам может не хватить. То, что эхо карта, кстати, это нам даже на руку. Потому что она возвращается. Статики поднимаются. Так, а что-то плохо. Ну-ка. Угу. Ну, это хорошо. Этого мы скинем, если что, не страшно. То есть вообще проблем с ним нет. Надо скинуть будет под Снеженкой один спел и его. Ну, чтобы мы нашли точно. Добрать желательно либо вот ну, одну из этих. Ну, мы доберем что-нибудь из этого. Проиграть здесь можно. Но он может переспамиться. Он минус карте. Короче, одни плюсы. Альгрим пока что на 3. Ой, на 7. Мать, мать пришла. Типа неплохо, да, поставить его на 10, на такое. Давай так. Блин, сори, я забыл, как она играет. Ладно, косячок. Косячок. Ну ладно, Ринс в любом случае смотрит эти карты и как бы... Ну, два стата потеряли, короче. Два стата. Это лучшая карта, кстати. Мне то есть повезло, да? Могла Гамадриада выпустить. Ну ладно, ладно. Бывает, бывает. Мисплея. Полигрима. Полигрима и мисплея. Вот выпала бы она, и такой ошибки не совершил. С нее можно начинать легко. Шансы даем, шансы даем. Вот смотри, две матери, то есть. Симлас будет. У него там переспам лютый будет. Я люблю все новое. Да, по-любому. Так, все, Кальгрим на сколько? На... Ш... На 8. Иди сюда, малютка. Малютка. Так. А давай даже, наверное, вот так вот. Надо было раньше этого сделать, кста. А что будет, кста? Он еще раз нас добавит, если, если возьмет ее. Интересно. Интересно, реально, а что будет? Прям, вообще не знаю. Если он еще... Ну, он ее никак не разыграет еще раз. Нет, только совета, может, совета из Ангрима, если он там есть. А, еще есть этот, блин. Дух лес или как там, задеть провизии. А, было бы интересно посмотреть. Два раза он добавит на стои эти. Жесть. Всем дружеством на ядом, где бы они были на своей категории природы. Не написано же, если у них нету или чего-то еще. Что, два раза природой будут? Это было бы прикольно. Пока на яд вообще не было, только мать. Мать на яда. Мне кажется, он сам в шоке немножко. Да давай уже. Дух леса. М -м. Я сам не знаю. Так, давай сюда. Что может быть лучше убитого богача? Сразу двое. Так, кальгрим на 10. Вот уже хороший кальгрим на 10 очков. Нормальный. Будет еще больше. 
Арт собак. Так, ножичком сюда, пока есть шансы. Кальгрим на 11. Будет кальгрим на 12. Потом защитник, потом пацан, пацан, пацан. Короче, нормально. Блин, надо его последним ставить. То есть сейчас он защитника, пацанов. Защитника, пацана, потом пацана, потом вот так вот надо, короче. Пока так. Барды будут петь, про это Барды будут по петь. Всей империи. Не только петь. Надо хорошую карту понадал сейчас. Жирную. Не Симласа. Я, например, а кого он может отдать? Он только пятерки ему поставит, да? А, ну еще если это Харальд Горд есть. Под Харальд Горда его ждать. Поставить сейчас Кальгрима. Он его никак не пройдет. Кальгрима он никак не тронет. Под защитником. О, лягушка. Лягушка. Наконец-то. Погнали, Кальгрим. Госпожа, удача бывает жестоко. Ну, ведьмака там нету. Там еще мог, мог быть э, ведьмак, который перемещает. Его там, очевидно, нету. Хотя, блин, кто знает. Короче, под Харльд Горда Ринс ждет. Если Харльд Горда не будет, то будет лето. Вот зов леса. Блин, было бы круто, если бы он вторую мать поставил. Было бы вообще балдеж. А у места хватит? Он нет. Он не хватит. Ты мне не дашь. Не, не хватит. Респам получается. Тогда Ринса нет смысла. Ну, да, нет смысла. Ну все. Ты просто не понимаешь силы иллюзий. Вот и все. Вот и поиграл, чувак. Я пришел за тобой. Ха, как выкручиваться из этого будем? Сколько он качается? А мало. Ну, эту карту мы сейчас опустим сильно. В нее давай. Молодец. Харльд Горд, я думаю. А, древень. Так. Э -э семерку уштать можно. Вот семерка. Вполне себе. Ну да, надо его играть. Когда я с ними закончу, Поль, мне кажется, кажется, не хватит. Станется. Мне кажется, не хватит. Даем семеру. Так, опускаем. Челика. Хоба. Ну да, не хватает. За вашу голову обещают награду. Пусть это вас а было близко, было неплохо. Не знаю, где были ошибки. Ну, 20 тата под снежинки, мне кажется, это не то. Хотя, блин, близко было. 20 тата под снежинки, может быть, не зарешали. Да нет. Ну, как-то так. Опять листик. Опять на красный монет, на синий монете он. Это тру. Тут уже хрустальный череп. Что много листика. Ну, листику провизии сделали. По провизии сделали все хорошо. Там все вмещается идеально. Все, что угодно можно вставить. Спокойно работает. Из хорошего у нас есть подснеженка. Из плохого у нас нет то, что тут сбрасывается. Чародей убийцы, например. Нет начальных, ребят. Эти вот троица. Ножичков. Хотя ножички тут не особо. Хотя в этой игре может и пригодятся, не знаю. Сразу начинает. Отдаю тебе жизнь, мать земля. Ты даешь, ты заберешь. Чем ходить? Семера. То есть всех четверок, хотя есть, наверное, все-таки вот этих. Ну тут леса. 
Ну это мать. Да. Мать наяда. Красиво, как ты. Ее никак не завалить, он еще ее и сейвит. Да, забрать этот раунд крайне сложно будет. Проблематично. Но он уже нет. Ну и у этого одного. Выкручиваем колоду. Ее, конечно, можно украсть. Но такое. Ну а что еще остается? Или вот это, это все-таки? Ну она типа на выходе прикольно играет. Но это будет прокачивание в разы. Это. Пока просто идем бок о бок. Ведь четверки можно будет пульнуть под снежинку. Это можно так-то добрать, забрать. Он не так много отдает, что прям жесть. Можно Пока расставим ведьмаков. Не визжите так, сударыня. Уверяю вас, никто не придет. Не. Ну что, Кальгрим пока на 3, на 4, опа. Кальгрим на 4 будет. Попробуем поддушнить его. Угу. Привет, господин Жаба. Госпожа Жаба. Не повезло, конечно. Давай под снежинку. Ее прожмем. Такое. Хорошее. Так, убираем вот это. Да его пока что. И будем рандомить. Надо искать. Если второго пацана. Мира, О, Кальгрим, хорошо. Кстати, я тоже неплохо. И второго ведьмака нет. Ну, не тот ведьмак. Так. А, уходит этот. Ну, и она получается. Или Кальгрим. Кальгрим придет к нам. А, не придет, подожди. Подожди, не придет уже. Так, стата ровно не хватает, да? Ну, ничего страшного. Ставим Цинтию, забираем Гамадриаду. Короче, выиграть можно. Но сложно. Так. Оба. Ну, сильно, сильно, че уж. Томить-то. Кальгрим на 6. Кальгрим на 7. Не, не совсем впечатляет, пойдет. Мы очень прям ровно идем. Теперь 2 это не хватает. А, да, нет, больше. Я вот этих не заметил. Там не 2, там поболее. Короче, просто душим его, как только можем. Ядрить. Скорее, он нас душит. Хорошо, кстати, хороший домок для нас. Он что, не верит, что у нас есть контроль под это? Это хорошо, что не верит. Очень хорошо. Что может быть лучше убитого богача? Сразу двое. Такая умные мысли. Я жду паса от него. Скорее всего, скоро будет пас, потому что там, скорее всего, мать, бать. И как бы отдавать он их не хочет. Харальд Горд может. М -м, забот дряды. Ну почти. Так, забрать 26, и чё? И это никак не повлияет особо. Ринс. Сбросить какому четверку. У четверок нету. Одни четверки. Пятерку сбрасывать не хочется. Ну все. Будем надеяться, что он с таким, с таким маленьким количеством карт пойдет в долгий. Потому что он не найдет. Из-за того, что тут много было ведьмаков. А сколько было? Подожди. Цинтия, ведьмак. Ведьмак. То есть три, три было, три, да? Это троица была. И все наверх. Да, и все наверх затасовали. Ну карты-то неплохие, че уж. Томить-то. Мне кажется, что это пас, поэтому поставим лазутчика. 
Лето бы найти. Это зависло. Я уже нажал. Э, куда? Все нормально. Я думаю, не будет он с такой рукой играть. Он не нашел. Не, не нашел. Так, Альгрим качается на 8. Отлично. Теперь на 9. Для меня нет закрытых дверей. Главное, эти лето. В принципе, Рико неплохой. Он играет на 10. Ну, мать он поставит на десятку. Может, даже большая мать, не знаю. Хотя, подожди, как он ее качал? Никак. Тудок не было. Лето. Рико, отлично. Он по-любому будет ставить ее. Так, и здесь либо вот этот Ахмедик, либо отравленное оружие. Наверное, это все лучше будет, чем вот это. Хотя это. Так, а ты как? Подожди, ты как работаешь? Четверка нужна, да? А четверка может пойти? А, может двойка быть. Главное не то, что он уничтожает кого-то. Главное, наверное, восстановить силу. Поэтому, наверное... Хорошо, четверку из чего валим. Четверочку можно будет вальнуть. Надо, что Ринс лучше, Ринс лучше играть в Рику, но там просто... Не будет таких сильных карт. И важных. То есть там все будет в спылах. А спылы мы можем его как бы... И так вальнуть. Гамадриада, кстати, была одна, поэтому ее тоже мы ждем. Будем забирать ее. Давай, не томи уже. Защитника он, кстати, никак не пробивает. То есть он потратил два, два месте природы, две. Только с Симласом, если как-то. Гамадриада, кстати. Иди сюда, маленькая. Блин, поставить что ли Кальгрима, ну это пипец какой-то. А давай так. Если там есть эхо карта, то это пипец. А забота дряда насколько сыграет? Выкручивай, сколько сейчас Кальгрим будет? Кальгрим сейчас мало будет. 11-3. О. Так, подожди, а, а что ты? Ну, эту бафу, наверное. Или эту? Зачем ты меня ты... Опа. Вот это, конечно, кандидатура. Что за фигня? Ну, это джиджи получается. Потому что иначе мы никак не догоним, если раньше Кальгрима не поставим. Ой-ой-ой-ой. Ну, можно было, кстати, поставить уже его. Сюда бы он отдал баф, например, какой-нибудь. Может, сейчас спел будет? Спел было бы неплохо. Да мать должна уже быть. На 10. Вторая же выходила. Да, вторая выходила. А отцы не выходили пока. Какой душный. Хотя можно двойку куда-то убить. Через Ринса. То, чего он заслуживает. Давай уж. Вот духа то какая. Просто не может поставить карту за 10 провизии. Серьезно, что ли? Так. Понятно. Понятно. Мне интересно, он долго думал над этим ходом? Или так чисто? Ну, давайте Ринса, чё? Когда я с ними закончу, даже праха не останется. Не. Ну, это фигово. Нам тупо нужна его пассивка, ну, вернее, приказ. Скорее, даже активка тогда. Ну, все, выходит, мать Симлс, все, мать Симлс. Или нет? Бля, может там вообще нету преданности? Что если там нет реально преданности? Да и пока так ставить. Люди не замечают низушков. И славно. Хм. Вообще древен есть, если смесь природы он еще может разыграть. 
Блин, я думал, никак не пройдет защитника. Сейчас вообще тяжело стало. Ну, значит, сильная карта. Харльгорд. Блин. Посерьезно, чувак. На 8 качаются, ребята. То есть это будет девяткой. Можно сделать тройку, например, из этой, да? В нее, например. Либо в Харальд Горд, если он все-таки его поставит. А он мог и найти мать, типа, да? Мог и не найти. Я же там все-таки накидал ему. А реально, отыгрывают лучшие руки противника, а он же мог и найти, банально. Хотя он разыгрывал Фавуя. Хрен его знает. Он бы, наверное, ее поставил тогда. Даже такой тут есть. Что, в теории он может убить? Два дамага отсюда. И он будет 8. 6. Да не, не может. 6 же будет. Госпожа Вернее, мать, ну да, 8. Отсюда 2 дамага. А, даже... А, плюс 8. Да-да-да, 9. 9 он не убивает. Только Симласом? Ну, такое. Не верю. Не верю в Симласа. Да ну... Ведьмак, что ли? А. <свист> да ты издеваешься. Капец. Ай. Пришел за тобой. Ну что, рандом? Рандом. Ровно хватило, да? То есть... Один древень тут заспавнился. Он прям сходил именно идеально так. Но это, конечно, балдеж. Да, это была бы победа. Это была бы победа. Ему тупо стата хватило. Это вот, ребят, разрыв не на 20 кучков. Ему тупо хватило стата от дерева. И он убил эту фигню. Джиджи не ставим, потому что это рандом, а не игра. И идем дальше. Так, нильфы. Наконец-то нильфы. И синяя монета, сука. Не выношу, синяя монета и нильфы. Наконец-то, блин. Нильфов реально не было. Хотя посмотреть, что там они придумали. Одни, одни скайтели, я вообще раз говорю. Мне кажется, у меня весь гай будет в скайтели. Может, какой-нибудь край сосера стану, ставлю, хрен знает. Так, что у нас здесь по картам? Это убираем. Енифер пока нужна. Давай так. Давай так. Хорошо. Начинаем так. Для меня И нет так. закрытых. Для меня нет закрытых. Так, братанс. Ассимиляция? Нажива? Да не надо. Любовь снимет проклятие, но ты же урод. А почему так? Вот меня видно. А теперь нет. Это может быть Сивиль. Можно всякий случай вот так сделать. Сейчас сдается. Ну, ход как под Сигель был. Типа, ну это ужасный ход. Вот нужно было копию сделать или эмиссара. Нафига такой дамаг слабый. Ход на 2, по сути, она сыграла. Где-то сколько? Да, на 2. Белка. Мне кажется, он не от того отыгрывает. Дорога есть всегда. Как понял только, что он отыграл от этого? От лжецыри. Это Сигель. Не визжите так, сударыня. Сударыня, не визжите. Это Сигель, типа такие ходы только у Сигеля есть. Я сегодня видел осаду, видел синие полоски, да, это Сигель. И Сигель, сегодня тоже мы увидели, ребят. Сигель, ассимулятор 3000. Дьяволь! Дьяволь! Блин, брат нас круто забрать на самом деле, но мы ничего не сотворим. Вообще ничего. Тарториуса было бы по такой логике забрать намного лучше. Куда лучше. Давай этого Хэса назад отправим. Ну да. Блин, бафа нет, да. Бафа нет, да. 
Он прокручивается сильно. Альгрим на один. Блин, вот он мог еще, да, прокачать. Ну, мы можем забрать. Две билки у тебя в колоде. Надо играть под снежу такой лидера. Или что, или сначала вот так вот. Все равно сейчас еще Геральт выйдет. Но мы его играть не будем, мы его скидывать будем. Как Спарта. Ну пусть будет пас. Одной картой я не думаю, что он... Хотя нет, подожди, на 9 очков одной картой. Сигли бронза. 3 дамага. А, 3 дамага уже. Да, просто 3 дамага. Да, он может сказать легко. Подожди, это хо хо Этого не хватает. Получается, он слабый. Слабый сигилист. Сигель ассимиляция. Хочется, конечно, уже в проранг выйти, где будут нормальные, чистые ренфрисборочки. А то что-то какая-то трешатина. Кстати, хорошая рука вообще жесть. Пацанов бы найти брикнутых. Блин, да где брики вот эти? Ну, семера. А, можно, кстати, братика поставить. Его. Ипсов за ним спустите. Просто скинули его. Как кал. Так, найти двух пацанов. На язык. И цинтию. <laughs> Все сразу. Пацан. Бугурт. Цинтия. Давайте бугурт попробуем поскидывать. Зачем семера? Или что, или бугурт оставить? А в кого бугурт полетит? В того, в кого мы прокачаем, да? А что начинать? А, сцинки. Хорошо. Нормально. Впечатляет. Впечатляет, ну так. Четыре. Кальгрим на четыре. Угу. Вы, изменили, интересно, мастерский сигиль. Там описание было кривое. Понятно. Туда император не может сам, туда идем мы. Да, император не может сам, туда он не может никогда, блин. Что, убиваем эту фигню, она будет мешать. Хотя. Хотя можно его добить просто лидер. А, да, 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 мы его добиваем. Супер. Начинаем с э, тактички. Тебе это или нет? Мои люди знают, что такое самопожертвование. Ну, язычок есть, хорошо, язычок есть. Сначала это, потом это, потом его. Добиваем. Хоба. Хоба. Так, и здесь что? А то же самое все. Давайте его. Не знаю, это оставить или не оставить. Это его уберем. 0.24, но у него есть лидер. А лидер у него, кстати, сильный в Кальгрима, кстати говоря. Может, как можно раньше защитника поставить? Голод их сломит. А жажда до канавы. А жажда до канавы, да. До канавы. Можно бугуртом его усилить и потом ножичка. <laughs> Это супер-мега идея. А на 5. Давай так. Он с Сигелем может его немножко... Короче, если он будет сейчас Сигелем его пробивать, то это идеально, и мы его бафнем. А если нет, то нет. У нас, скорее всего, чистка есть. Чистка должна быть. Но не пробивает. Окей, не бафнем. Давай сразу так просто. Просто тактичка. Оба. Блин, у него идеальные просто карты. То есть он может ассимиляции это играть. Там прям, прям балдеж для него. Ну это такая себе, да? Вообще есть смысл кальгрим поставить? Вот он, герой! Подписка, подписка, ребят. Бывает, он работает сам по себе. Я ничего с этим поделать не могу. Кровотечение вражеского отряда. Че, а, блин, он играет лидера. 
Он в теории может не найти Калькрима, то есть... А, знаток был, Это Калькрим. Но если это Калькрим, то мы сразу ставим лето. Потому что пятерку он вряд ли убьет. Ринс у него очень рандомный. Какой последний карты я сыграл? Фу вон. А, Ринс он берет. А, у него же нет этого, блин. Дуду, который... Не дуду. Когда я с ними закончу, даже праха не останется. Чувак, слабо. Но, опять-таки, все равно он может приколюхи сделать, да? А мы можем его убить, кстати говоря. Я про это забыл. Мы же его можем завалить. Подожди, мы найдем 100%. А он вверх не смотрит, да? Да. Сверху у нас находится этот, этот самый низушек. Погнали. Меня зовут Риенс. Запомни это имя. Три верхних. Блин, она же отсовала, блин. Как же я топтал ее рот? Ну это пипец какой-то. Это пипец какой-то. Ну а что это еще? Это только пипец. Он бафает себя. Не страшно. Он бафнет тройку на 7. О, пытается пробить, смотрите. На узика! Вперед! Это в него, наверное. Блин, или в Кальгрима, кстати. Чем раньше Кальгрим распасаем, тем лучше. А это шансы победить большие так-то. Шансы победить большие. Че, язычок может? Язычок потом Кальгрима. Самые сильные карты. Ведьмак. И... Ну, четверка пусть будет. Давай сюда. <coughs> Дальше Кальгрима и бафаем его. Блин, на два его бафли. <coughs> Ладно, тогда не Кальгрим. Но он же никак его не убьет. Там нет рандомного дамага. Неромантия. Лавка. Вот в лавке могла быть. Радея. Все, нет там рандомного дамага. Там остался стигель. Что-то еще. То, что стигель изменит. Не надо. Рисую картищи. Ну, не самый худший вариант, так сказать. Нет в мире справедливости ни капли. Калгрим это знает, да. Справедливости в мире точно нет. Че? Отлично, наверное. Отлично, -мо. Ну вот это называется победа, да. Будем импровизировать. Так, насколько они бафнутся? Просто вдруг там, там не будет камби никакой. А вдруг, блин? Да нет, даже если камби. Да, блин, эти нильпы, они все, ведь умеют. Я от камби отыграл, ребят. Не мешайте. Ну все, победа. Идрить. Давай уже заканчивать. Не, победа, 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 нормально. Пипец. А. Но с таким потом, с таким потом было выиграно, поэтому хрен его знает. Хрен его знает. Так, вот сейчас играет кузня. Сегодня, по-моему, весь день получается этот. Весь день сегодня получается с Элли идут. Я уже заметил это. Реально, о, Квин партнер. Весь день реально с Элли. Я прям в шоке. Других вообще нету. Просто нет. Так, кого убираем? Давайте его уберем. Кстати, заходы неплохие, хотя бы синяя монета. Это можно выиграть. Бугурт. Давай так. Начнем, пожалуйста, лазутчика. Для меня нет закрытых дверей. И давайте бахнем. Бахнем пивка. Гвин партнера сейчас победим. И станем королями гвинта. Е. Блин, одни с КТЛ. Я мне выпадал север, но север был такой. Непонятно. Кто-то вообще сдавался на пол игры. Так. М -м, давай, Цинтию. Слава императору! 
Ну, кальгрим на сколько? На два. Круто. Можно язычок. Пока нет цели под эту, можно язык. Под снежки жалко нет, да. Но если монеты может спасовать. Может спасовать, если монеты. Окей. Что, рубим? Я бы рубил. Это сильная. Может с этого дождаться? А мы его не дождемся, да? Он будет всегда бафаться. Ой, вот так вот неприятно надо. Надо неприятно. Золотон. Но не под хвост. Ну не сюда летит, не сюда. Поэтому можно, наверное, сделать и так. Ну пока что. Ч -ч -ч. Тихо, Ч -ч -ч. не двигайся. Скоро все кончится. Альгрим на 4. Язык мертвеца и сюда. Может ли там быть Игни? Вообще, это может быть этот? Накер. Я думаю, может быть. Блин. Ну, покажем зубы, белки. Блин, какая мерзость. Ну да. Приятненько. Че, играем в банк? 7 плюс 6, сколько это? Это 13. Да, хватает. О, блин, давай я так скажу. Хоба. Блин, вот была бы сейчас подснеженка, я бы вообще у -у -у, обрадовался. Но нет. Ну, а чего такое дамаг ведь пойдет? Сюда пошел дамаг. О, шахтер. Если жизнь не рассудок дороги, не свести Блин, это, это реально, кажется, три с Ренфри и все дела, да? По-моему, по да. Пацана. И вот этого пацана. Это Трис. Если Трис сейчас выходит, то, ну, пасуем. Это Ренфри должно быть. Ренфри краснолюдым. Так. Блин, неплохо, да? Угу. Не знаешь, есть ли еще где вы. Блин, причем тут только одна была голда. Ну, придется тактичку тратить. Мои люди знают, что такое самопожертвование. Ну, кальгрима нашли, да? Пацана. Хоба. Не люблю запах горелого мяса. Ну, попадания такие, ну. Что еще можно ожидать? Ну, такое. Не визжите так, сударыня. Не визжите, сударыня. не надо. Дай шахтер. Кальгрим на 10. На 11 кальгрим. Ну, тут уже пас, мне кажется. Тут уже нам никак. Нам дальше уже никак. Скорее всего, уйдем в минус карту. Ай. Все верно. Да, все верно. Это пока что. Пока что очевидная Ренфрия. Ух ты. Но, но, так, его хватает. Тебя? Хорошо, хорошо. Его хватает, так если можем уйти спокойненько. Без лидера, но спокойно более-менее. Может там голда будет, блин. То есть нас, получается, запушили краснолюды бронзой. Жестко. А вы говорите, еще не Нильфгард сильный. Только одна голда была. Ну, фиолка, голда фиолка. У нас, кстати, тоже ничего не было, да, такого? Язык, правда, был, да. Так. Что, скорее всего, будет пас, да? Ух ты, блин. Рику на 11. А почему? А, этот э, по размещению работает точно. Что, так оставляем? Наверное, да. Если пас, то мы ставим адепта. А пас, скорее всего, не будет. Против э, Калигрима не пас. Ну, что тогда вот так. Ножкой. Давай, подпивай. Давай, подпивай, Ло. Давай, подпивас. Ножичек. Или прокачка. Да ножичек, наверное. Ринца не нашли из плохого. Его забираем, кстати. Хватит болтать! За дело! Ну, это луз, потому что мы не можем кальгрима реализовать. Возрождений тут нет никаких. 
Так. Ну, пока защитник. Вот этот ряд. Попробуй нельфгардского железа. Так. Гвин партнеры не пасуют. Гвин партнеры 2-0. Смотрите, серьезно. То есть у нас появился еще шанс. Так, тут один дамаг. Да, один дамаг. То есть у нас будет 10. У нас будет 10. Тут дамаг. Ага, никак. А, вот так можно. Да, типа не так, а вот так. Подожди, а, а так хватит? То есть минус 3. То есть тут 10, 10, 10 будет. Не, нельзя так. Будет 10, 10. Тогда вот сюда только. Ну да. Тут плюс лидер. У нас нет защитника. То есть у нас Калькрим играет реально ластом. Его могут завалить, если это Ренфри. Она валит его. Подожди, нет, она может его не завалить. У Ренфри дамаг на 8 есть. Так, у нас есть Гок. Гок у нас есть. Так, как ты работаешь? Добавьте по одной несобранию за каждого краснолюда в вашей руке. Ага, краснолюдов 0. Это ход на 6. Мне кажется, даже это сильнее. Это тоже ход на 6. Нам Ринс лучше. Или Рико. Блин. Ну, Ринс надо. Сейчас Рику нам даст. Ри э, Ринс лучше. Блин. Блин, находить нечем. Ну, давай так. Кто больше знает, у того и силы. Блин, надо было оставлять адепта. Ну, пожадничал, захотел Ринс. А он сам в конце лежит. А сколько можешь порешать, да, он? Ну, это на 10 ход. На 11 даже. 11 вряд ли умрет. Я вообще не знаю, какой там ход может быть. Который убьет 11 за ход. У краснолюдов. Ренфри. Это Ренфри, очевидно, ребят. И на воспалание было. А Рин смог реально хорошо сыграть. Мог, мог. Просто давайте сейчас просто замечать, какие карты мог бы убить Эринс, просто понимая, сколько мы потеряли. Я думаю, много. Ну, хотя сейчас вот не особо, да, типа. Так, ну хотя бы мы можем бафнуть. У нас есть ходы, это, это очень хорошо, что есть ходы. Давайте так. <coughs> Опять-таки, там нету ваншотов. Там вроде не должно быть ваншот. Карта, которая уничтожает карту. Гарнизон. А, это не краснолюды. Ну, вернее, это не Ренфри. С нами сражаться, что гальку а теперь страшно стало, потому что там теперь может быть этот. Ваншот. А мне ничего не остается, я не могу встать Кальгрима. Ладно, какой-нибудь Игни он не играет, да? Поэтому мы ставим Кальгрима сюда. Блин, Кальгрим качает всего лишь на се... на... до 8. Золтан. Это можно выиграть. Если Кальгрим выживает, это победа. Все в рукопашку ставим. Я бы никогда не убил ребенка. Если он умирает, то это поражение сразу. Но это не Ренфри. Кстати, а не Рэш был, а чё? Блин, ну да, ну да. Эх, блин, Ренфри выигрывали бы. Эх. Нет, тут не хватает. Не хватает никак. Никак не хватает, увы. Какая карта там осталась, интересно. Вот такая карта, но Рейнса мы бы не разыграли, да? То есть Рейнс был бы все равно слабый. Рейнс был бы слабый. Блин, до последнего думал, что это Ренфри. Ну, Гвин партнер осудил. Что я могу поделать? Ничего не могу поделать. Блин, одни с КТЛ сегодня, одни с КТЛ. Я даже не знаю, что делать. Идем дальше. Север. Вот это будет битва, мне кажется, жесткая. У них контроля не так много. Вопрос, что у него, Игни или Ирден? Но если он умный, должен быть Игни. Не знаю, короче, сейчас будем смотреть, будем проверять. Это интересно. Блин, почему здесь синюю монету? Вот мне не дают на рыцарях синюю монету, а им дают. Ладно, 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 ладно. Бывает, 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 бывает. Короче, ласт, первые ходы есть, короче. Первые ходы есть. Поэтому нормально. Поэтому нормально. Почему, почему? Ну, вот как так? Я тебе покажу мокрую девку. У них всегда есть синяя монета. Вот уже нечестно. Осуждаю. А у меня денег тоже. Хорошо. Первый. Ты. Угу. Ладно. Профессиональный игрок. Слава императору! Слава Славику! Короче, нормально. 
Начать? Это ты так шутишь? Антимил. Это ты, скорее, шутишь. Ты что сделал? Смотри на это. Угу. Нормально, чувак? Нормально? Понятно. Но реакция. Дорога есть всегда. Мне кажется, даже вопросов никаких нет, да? Блин, ну третий ранок. Сейчас дойду до прошки. Будут нормальные игроки, ребят. Ну подождите чуть-чуть. Ну потерпите. Я тоже потерплю. Погнали. Let's fucking go. Длинный меч, палаш, ламберг, бастард. Нам. Да тебе эту фигню. Ее можно забрать в теории просто. Через Енифер. В теории ее можно забрать. А ты гни тоже пытаемся отыгрывать. Все-таки. У них и Игни теперь может появиться в колоде. Сейчас мы будем ставить ведьмаков. Подснеженки нет, потому что мы не заслужили. Вандергрифт. Блин, ну сейчас будет так идеально Рику. А, Рику еще можно разыграть, да? Да, погнали. Блин, нельзя, блин. Он девятки стал. Если хочешь мира, готовься к войне. Ладно, Енифер зато есть. Зато есть Енифер, кстати. И Енифер мы заберем. Это уходит, потом уходит э, вот это. А, ножичек оставить. Да нет, наверное, лучше даже этих. Остывшая ванна. Неприятно. Ты дебил, ну куда ты целишься, чувак? Ну куда? Просто худшее попадание. Из всех худших попаданий. Нормально. Хотя бы Енифер нашел. Хоть где-то хайрол. Пока выигрываем, можно это ведьмаков ставить. Что может быть лучше убитого богача? Сразу двое. Так, отыгни, отыгни, отыгрываем. Ничего личного. Просто отыгниваем. Отыгниваем. Если выйдут уходящие, даже плюс, потому что мы поставим этого. Вандергрифта. Его бафу можно будет ставить. Языку. Нормально. Сейчас Вандергрифт выиграет. Запретит всем отступать и выиграет. Так, Кальгрим пока что на... Намного. Вандергрифт запретил. Блин, намного? На 4 уже, да? На 5. На 5 получается. Не пасу, чувак. У меня еще вандервифт есть. Который запретил много чего делать. Хорошо. Но он его никак не пробивает. Блин, Лучше девочка. Сдавайся. Он, то есть, может пробить его девочкой и ранги там, да? А у него ранги точно сильный? А точно он есть у него в руке? Да нет. Да ладно. Так. Две семерки. Ты куда? Ядрить. Блин. А куда его ставить? Ну сюда, наверное. Уж нет бафа, да? Так вот. Что это ведьма сделала? Понятия не имею. Все, пас, чувак. Только не арандит. Вражба. Пусть огонь пылает жарко. Дух явись нам в свете ярком. Дух явись нам. Так. А, насколько надо прокачать? На 6, да? На 6 нам хватает. А, давайте один ножичек. Еще больше его сделаем. И вот этого бомжа, который уже не пригодится. Хоба. Ну, вот так вот. Ну, я думаю, и, ге и Геральт тут есть. Должен быть Геральт. Вперед, а ему хватает? Да, ему хватает. У него стойкость есть. Он забрикается. Подожди, сколько у него там? У него там две карты сверху. Три карты, Цинтия еще, да? То есть у него там три карты сверху, все, все бесполезные. А, у него эхо придет. То есть у него эхо карта... И все остальные карты три бесполезные. И все. Идеально. Душить он не пойдет с такой рукой. У нас стойкость есть. То есть мы в любом случае плюс карты. Идеально. А север сейчас будет играть. Север, север сейчас будет играть, потому что Ирдан слабеет стал. Ну, карта такой себе. Кальгрима надо искать. А вот и он. А, юнит нам не нужен, потому что, скорее всего, мы пасанем, а если он будет душить отравленное оружие в бой, в лицо. Ядрить. А почему? Не силы, так тайны метро. А почему?
назад его запихали. То есть он реально отбрикался от всего? Я нашел только одну. Даже цинь, а, они такой же окраски делают или нет? Не дрите, он душить идет. Офигеть. Да, щит это не то слово. Ну четверку мы в любом случае убиваем. Когда я с ними закончу, даже праха не останется. Подожди, а могли четверку не убить, да? Да, мы могли. То есть три четверки из трех четверок мне из Короче, из шести карт были три четверки, мне показали только одну. Короче, я мастер Аляни, как говорится. Погнали. Алло. Я не знаю, что он будет делать. Ну, пока просто вот так вот. Будем импровизировать. Вандергрифт. Ну, пока все. Сейчас он будет импровизировать, мы двойку кинем. Там, блин. Ну что, хват... Нет, не должно хватить. Ладно, не стрелять, а заряжать его как? Ё-моё, ему хватает. Подожди. То есть сейчас он будет шестеркой. Не, не хватает никак. Из хорошего у нас будет стойкость. Из плохого у нас не будет ничего. Ну-ка, в любом случае. Нам по-любому не хватит. Или хватит. Вот сейчас напишу блин, в комментариях, что хватит. Наполеон это Кальгрима. Нет в мире справедливости ни капли. Ну окей. Плюс карта. У него лидер есть. У нас стойкость есть. Короче, плюсов у нас больше. Надо искать защитника. А защитника мы найдем. Найдем защитника по снежинку, да, я помню. Нет, защитника нету. Сюда может дамаг прилететь. Давай так. Ахмедик. Ну, если либо Ахмедик второй придет, либо защитник. Защитник. Погнали так. Игнат там все еще может быть. Его бафать нет смысла. Ну, победа вроде. Но он душить пошел, 2-0. Он на самом деле прав. Он на самом деле был прав, но, увы. Вот такие вот, ребят, игры сегодня были. Играть на этой колоде, конечно же, не советую, либо что-нибудь поменять мне, потому что винрейт э, не, не самый лучший. То есть 50 на 50 где-то игры прошли, поэтому если вы хотите играть на ничего, то берите клеточку. А вы были на, на канале Metallic Дэнни, всем спасибо за просмотр и всем пока.